28 квітня 2022 року. В Україні оголошена тривога через ракетні атаки. Наша команда журналістів-розслідувачів схем спускається в укриття. Ми ще не знаємо, що станеться того дня, і що нам доведеться взятися за розслідування, пов'язане з нашою колегою. Ми спустились у підвал і почали, як завжди, шукати у всіляких джерелах на кшталт телеграм-каналів, що саме відбувається. Ми побачили, що ракети прилетіли у Київ. І ми почали з колегами, зокрема з Наталкою Седлецькою, шукати, намагатись зрозуміти, куди прилетіли ці ракети. We're trying to recognize where is it. What happened? Kyiv is under bombing. And there, there is first video from, from there. I don't understand. Is it, uh, uh, is the residential building was hit or no? Or is just no, back No, I guess it's back of it. Я повертався додому, почув, як зашепіло, наче балончик фарби, звичайно, сінький, десь три секунди, перший випу. Якось все сповільнилось, і все наповнилось червоним кольором, і я навіть не контролював своє тіло, просто воно розвернулося, я почало бігти назад. Там воно вже біжить. Мужик красавчик. Так що він ще вижив? Я думаю, дивіться, вижив. машина звідки від'їжджала. Я дуже швидко біг, і коли я вибіг з того полум'я, я почув друге шипіння. Я впав обличчям купу розбитого бетону, і він дрібний, як мука. Я вдихаю, і він наповнює мені легені весь рот. І за третім подихом я зрозумів, що я вже задихаюся. Якось я зібрався з силою, виліз, намагався ще й трохи пройти декілька метрів, але встав на ногу, побачив, що вона склалася в бік. Впав, побачив, що висить мій мізинець. І я почув шалений крик, я одразу повернув голову ліворуч, я побачив, що там наче ножем, як поруч зрізана частина фасаду. І я бачив в обладнанні квартири людей крик жінок, шалений крик такий він. Насправді вибух, який я бачив з камери спостереження з будинку, це десь приблизно від першого до другого 20 секунд. А в... В моїй уяві це було десь хвилин 45, всі ці події, як я вставав, я лежав, як я повернувся, я бачив, як від'їжджали машини, тікали люди, я їм ще кричав, е, я тут живий, поверніться. І насправді поталонило. Потім я дізнався вже на другий день, що загинула одна жінка, мені казали, що тут журналістка. Рядом з заводом Артема попали в житловий будинок. Перший, другий, третій поверх. Ввечері моя бабуся зателефонувала, що були ракетні удари по Шевченківському району. І що вона почала телефонувати мамі, мама не бере трубку. Я тоді в типовому для себе стилі відповів, що ну, Шевченківський район великий, це ще не означає, що це прилетіло. Тобто не треба зразу думати про найгірше, вона, мабуть, зайнята, вона перезвонить. У нас був такий якийсь складний день по роботі, і ми цілий день з нею висіли на телефоні. У нас бувало так, що по роботі ми могли там з нею один-два дзвінка зробити, а тут ми дуже плотно висіли на телефоні. І от коли все случилось, я от все время дзвонила їй, і вона не брала трубку, телефон був активен. Після двох-трьох чотирьох-п'яти дзвінків вона трубку не брала. І тоді вже я сам почав переживати. Позвонили наші друзі. Вони дивились чи телебачення, чи звідкись вони побачили ці кадри. І нам телефонують і кажуть, ви знаєте, що в будинок Віри попала ракета? Ну, для нас була це новина. Потім ми почали дивитись кадри і зрозуміли, що Ракета влетіла не просто в будинок, а прямо в її квартиру. 
получилось так, что моя дочка, работ... ну, моя дочка с 10 марта в волонтерской, фир... в волонтерской большой компании. И эта компания находится на Лукьяновке. И волонтеры ехали откуда в Ата, и они сфотографировали. И Настя мне прислала, моя дочка, фотографию. Я говорю, это Вера на квартира, это Вера на дом. Я побачив в Телеграме фотографии уже с места попадания ракеты, что, в принципе, все закликали завжди не фотографировать. И я так одним оком подивился, потому что я был уверен, что это никакого отношения не матиме до моей матери. Но я побачив все их хипнинок. В этот момент я уже думал про них гірше. Я вот до утра звонила всем. Под утро мне сказал милиционер эти, в нацполиции, что если она так и не вышла на связь, и я не могу с ней связаться, что я с утра должна приехать и сделать заявление. Но с утра я уже не стала ждать, я с утра уже поехала туда. Я приехала на место, было очень много иностранной прессы. Я поняла, что попала прямо в верную квартиру. И тут подъехала спасательная машина вот эта. И мы подбежали к Тане, к этим спасателям, и я говорю, я вас очень прошу, пойдите туда, проверьте. Вы понимаете, это ее квартира, и у нее телефон. Вроде как не берет руку. Спасатели пошли туда. Они когда пошли туда, они начали крутить головами, и я говорю, Таня, Таня не слышит телефон. И они действительно нашли телефон. У нее второй этаж, и над парадным такой большой, как балкон, козырек. И она говорила о том, что собирается там поставить кипарисы или туи какие-то, чтобы было красиво. И этот телефон вылетел туда. Я даже часто згадую последнюю нашу разговор с ней в день ее смерти. Она мне телефоновала буквально за, за 4 часа, где-то за 4-5 за эм, И там разговор был на абсолютно рутинную тему, потому что она хотела меня переконать, чтобы я Замінив трубу в стояку себе в квартирі, і вона мене переконала, що це потрібно зробити краще зараз, ніж пізніше, і так далі. Але закінчилась наша розмова тим, що вона сказала: Ну, ми з тобою тоді дізвонимося в наступні дні. Люблю тебе, син. І я сказав: Я тебе люблю. Мам. І це для нас не було типово. Тобто це, це не було те, що це не був родинний момент. Це, 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 це те, до чого ми дійшли з часом. Um, і це було достання моєї розмови з нею. Тоді ж ми почали власне розслідування обставин обстрілу того дня, щоб наблизитись до відповіді, хто має понести відповідальність за загибель Віри Гірич, звідки був здійснений запуск ракети, якого типу та з якого носія. Рештки від ракет були всередині будинку та назовні. Ми почали збирати фото та відео з ними, щоб згодом з'ясувати ймовірний тип ракети та виробників запчастин. Одного з виробників начиння ракети нам вдалося швидко ідентифікувати завдяки одній з частин ракети, яка була знайдена у будинку з квартирою Віри Гірич. На деталі ми побачили напис «Елтом». Науково-виробниче підприємство «Елтом» – це російська компанія з виробництва електроніки. Під час повномасштабного вторгнення його гендиректором був біжив Айтеч Магомедович. Робитую генеральним директором научно-производства підприємства, яке випускає продукцію двойного назначення, воєнного і гражданського. Це мікроелектроніка. У Росії після ракетного удару по Києву 28 квітня 22 року не згадала ні про загиблих, ні про потрапляння у житловий будинок на Глибочіцькі. Високоточним оружием великої дальності воздушного базування в КС Росії уничтожений производственный корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в городе Киев. Российская ракета потрапила в будинок с квартирой Виры саме того дня, когда у Киеве перебывал генеральный секретарь ООН. Киев, once again in the crosshairs, after five missile strikes. On the same day, in the same city, the head of the United Nations witnessed the Russian devastation with his very own eyes. Як згодом встановить експертиза, російська ракета влучила у сусідню з Віриною квартиру. Квартира Віри була майже повністю зруйнована. На кухні можна було розпізнати, хіба що плиту, розкидані капці. А розповідала вона вам про свої плани якісь? 
чи про мрії? Ну, от мрія пожити в цій новій красивій квартирі. В парадному жили двоє – Віра і сусід, і комендант. Дом ще весь робив ремонт і все таке, потихоньку. А Віра дуже прям торопилась, торопилась, прям от і горіла, щоб переїхати себе в квартиру. І вона навіть купила УФО, я кажу, так отопління немає. Вона каже, я УФО куплю, я хочу, от, я хочу вже к себе в квартиру. Це відео з Вірою Гирич записане за місяць до повномасштабного вторгнення. Вона на уроці англійської, що Радіо Свобода організувала для співробітників. І Віра розповідає про свою квартиру, в яку нещодавно заїхала. Tell me a story about your apartment, because I just got some, uh, something from your emails, but I wasn't sure what exactly is going on. Yeah, it, it was, it uh, finally got completed uh, in uh, late, and I moved there in late uh, November. The only thing which I had was my bed and the, the rest I have to, to, to acquire. But at least it's already fu- fully livable, except that the uh, heating system is still, uh, I mean, uh, works uh, uh, under uh, like some kind of temporary scheme. It's not uh, working the, the full capacity. So uh, to put it uh, like in simple words, it's, it's cold. So then, um, uh, belated congratulations on uh, having your place and uh, let it be warm and uh, friendly and uh, uh, filled with love, care and uh, laughter. Не подобалась мені ця квартира. Тобто, навіть навіть до початку війни чомусь якесь було відчуття дискомфорту, там не знаю. Um, тому я, я ніколи там не залишався надовго. Але вона любила цю квартиру, тобто вона в неї вклала, вклала душу. Це для неї було, скажімо, втілення мрії певної. Відразу після ракетного удару поліція висунула версію, що у будинок з квартирою журналістки влучив калібр. Ракети такого типу Росія запускає зі своїх кораблів у Чорному морі. По зовнішнім всім признакам калібр. Калібр – це модель ракети. Ракета в основному морського базування. Наскільки мені відомо, производяться пуски з кораблів російських і з підводних лодок. Опитані нам експерти повідомили, що на їхню думку це залишки ракет повітряного базування Х-101. В процесі огляду і вилучення речових доказів також вже підтвердили, що це була ракета Х-101. Що ми ще сумнівалися, яка марка ракет була. І вже по, по тих ознаках вже було встановлено, що це є дійсно ракета Х-101. Ось ця частина лежала ці, в квартирі. Ці, ці, ці це на другому поверхі, де прямо жила вже... Віра. Це в частині. Так. Прямо залетіла прямо, ракета. Прямо, Там, прямо в квартирі. Безпосередньо. Ці, ці, ці і ці. Ця ракета показала дуже високу степінь надіжності. Це дійсно найсовременне оружие високоточне і великої мощності. Російські посадовці і їхні ЗМІ називають цю ракету високоточною. Але чи насправді вона такою є? В окно ракета залітає. В окно? В окно. Да, даний самоліт виконує з новим вооруженням ці задачі. Тобто на ньому встановлюються після модернізації ракети К-101 високоточні. І на багатьох тисячах кілометрів він способен поражати да, тобто такі невеличкі цілі, як здання з великою точністю. Є моменти, коли вони прилітають доволі точно, є коли відхилення сягає 200 метрів. Ну, це вже не йдеться про високоточну зброю, про як вони позиціонують, грубо кажучи, точність в форточку. Про це не йдеться. Коли запускали таку ракету, чи могли усвідомлювати, що вона може відхилитися і потрапити по, цив... цілком. по цивільному населенню? Цілком. Чи усвідомлювали, що вона може відхилитися, оскільки відхилення є? Звісно. Це ж була не перша ракета. Вони прекрасно розуміли, що вони попадають не туди треба. Це ж літаки, які вони більш самі, інших там немає. І високні дома попадають. На землі в кожну ракету вводиться індивідуальне польотне завдання. Самоліт випускає залп із шести ракет і уходить від точки пуска. Х-55 розкривають крилья, запускають двигатели і лежаться на бойовий курс. Цей фільм випущений Московським першим каналом. Тут на прикладі літака Ту-160 та ракети Х-55, яка є попередницею тієї, що прилетіла 28 квітня, розповідається, як все це відбувається. Вблизі цілей ракета розходиться. 
Часть из них обнаружена и сбита средствами противовоздушной обороны противника. Ракеты, преодолевшие заслон ПВО, наносят удар по заданным целям. Журналісти видань «Белінгкет», «Інсайдера» та «Шпігеля» виявили секретний російський підрозділ, який програмує траєкторію польоту ракет. Цей підрозділ у складі головного обчислювального центру військ Росії. Розслідувачі співставили дзвінки працівників цього підрозділу з ракетними ударами по Україні. Колеги-розслідувачі поділилися зі схемами масивом метаданних телефонних дзвінків за 28 квітня 2022 року. Ми їх проаналізували. Зокрема, з'ясувалося, що Ігор Багнюк, його журналісти ідентифікували як керівника секретного підрозділу. У день загибелі журналістки мав низку дзвінків. Один із них зі Станіславом Міньковим, він з команди програмування маршрутів для ракети Х-101. Ще того дня Багнюк мав розмову з працівником з іншої команди наведення ракет секретного підрозділу – Павлом Обуховим. Також 28 квітня Багнюк спілкувався з чоловіком на ім'я Дмитро Гамалєєв, який місцем своєї реєстрації вказує Лубянку-2. Це адреса головного управління ФСБ Росії у Москві. Ще була розмова з чоловіком, який зареєстрований за московською адресою «Знаменка-19». Це адреса Генштабу Збройних Сил РФ і Міноборони. Його звати Олександрович В'ячеслав Анатолійович. Схемам вдалося до нього додзвонитися. Чувствуете ли вы ответственность за то, что ракеты Х-101 ударили по мирному городу Киев 28 апреля и попали в жилой дом? Ой, знаете что, наверное, Крым, это российский, да, я так понимаю, правильно же? Не совсем вас понимаю. Вы можете ответить на вопрос? Вот ракет, <связать> ракеты Х-101... Дайте себе яму туда, оно скоро ваше будет. До свидания. Також нам вдалося додзвонитися до двох працівників, яких раніше журналісти ідентифікували як тих, які займаються програмуванням траєкторії ракет Х-101. Це Олексій Волков та Олексій Бетехтин. Алло, Олексій Петрович, як ви відноситесь к тому, що ракети, програміруємої вами, летять по мирному населенню України? Так, а ти відкуди дзвониш? Із України. Ну, і не фіга ти не дзвониш. І хочу зрозуміти вашу позицію, чому ви цим займаєтесь. А что я должен у него спросить? Что я должен у него спросить? Алло, Алексей Сергеевич, как вы относитесь к тому, что ракеты Х-101, которые вы программируете, бомбят мирное население Украины? Слушайте, ну по новостям я что-то смотрел. Ракеты не знают, куда падают. Я что-то особо не в курсе. Батьки Віри Гирич поділилися історією про своїх родичів з Росії. Ми з ними порвали відношення. Як з Віри трапилось, то ми... Двоєродні брати. Родні брати. І там сім'я. Ще до загибелі Віри якось там... Трималось так. Холодно було відносини, холодні, а після загибелі Віри не розмовляє. Вони розуміють, через що це трапилось? Ну, звичайно. Та ви знаєте, ще й діяльність у них така, у одного із племінників моїх. Він працює на першому каналі російського. І що він там робить, ви уявляєте собі. І жінка веде новини. Так що вони повинні уявляти, але іскажено, мабуть. Для мене ці люди вже мертві. Для мене цих людей не існує. Я не кажу, що навіть якби вони мали якесь щире співчуття, що для мене це мало би велике значення. Але принаймні я б міг би до них трошки з більшою повагою ставитися, якби це було так. Але натомість це люди, які абстрагувалися від цієї ситуації, які при будь-якому, при будь-якій розмові на цю тему уникає взагалі слово «війна», тому я абсолютно не бачу жодної необхідності продовжувати з ними спілкуватися. За попередньою інформацією, 28 квітня минулого року з аеродрому «Енгельс» було зафіксовано зліт ворожих літаків тактичної авіації. Орієнтовно о 15.33 літаки типу Ту-95 з визначеними позивними, які виконали політ на рубіж пуску в район Астрахані, та о 17.00 здійснили пуск крилатих ракет. Крилата ракета Х-101 перебуває на озброєнні винятково Росії. Носіями цієї ракети є стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160. За даними офіційного українського слідства, ракета, яка потрапила в будинок з квартирою Віри, була випущена з Ту-95МС. 
Відомо, що місцем базування цих стратегічних бомбардувальників є аеродром «Енгельс» в Росії. Кількість випущених ракет той день – шість. Їх запустили з чотирьох бомбардувальників Ту-95МС. За даними слідства та експертизи, до Києва долетіли дві ракети, одна з яких потрапила в будинок з квартирою Віри Гирич. Експертами Інституту судових експертиз у Києві був відтворений маршрут польоту стратегічних літаків та ракет того дня. Запуск ракети Х-101 відбувся на території Росії, в Каспійському регіоні Астраханської області. На території України ракета залетіла з півночі, з боку Сумської області. Пролетівши під Черніговом, вона зробила розворот і у будинок з квартирою журналістки вже залетіла з боку Заходу. Нам був розрахований час підльоту. Він складав дві години приблизно, тобто десь в той час він якраз і... Вони і попали. 20-13 це було. Ракетні обстріли були здійснені з ракетоносіїв Ту-95МС з району Каспійського моря, саме з аеропорту Енгельс. Схеми отримали доступ до супутникових знімків аеродрому Енгельс. 28 квітня 2022 року було хмарно. Утім, помітні десятки стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160. Знімки за 4 травня чіткіші і вже можна нарахувати близько 30 літаків двох типів. Хто був керівником в Росії дальньої авіації на час ракетного обстрілу Києва 28 квітня 2022 року? І наступає час, коли ми разом з вами зустрічаємо новий 2022 рік. Це Сергій Кобилаш. Він уродженець українського міста Одеса, як зазначено на сайті Міноборони Росії. На следующий день командир авиационного полка Сергей Кобылаш принял решение вылететь на боевое задание первым. Он брал участь в российско-грузинской войне 2008 года, и его летак был сбит. Думали, конечно, предполагали, но что будет такое сильное противодействие со стороны противника именно средствами ПВО против авиации, возможно, даже как бы не то, что не ожидали, но просто думали, что это как бы... Не, не, нет, потому что не может быть такого... По сути, в 21 веке. Батьки Віри Гирич у перші дні повномасштабного вторгнення опинилися під російською окупацією. Російські танки почали тут уже окупували, по суті діла. Я бачив, як штурмували з нашого цього місця, видно Гастомі. Ми бачили ці вертольоти, атаку на Гастомель, дими всі, які йшли, які там йшли бої. Це ми бачили. Весь березень ми з Вірою комунікували винятково про наші родини. Ось тому, що її родина була в окупації там на Мішаєво, моя в окупації в Ірпоні. І вона, як людина, дуже емпатична, а Віра завжди переймалася за людей, яких ми пишемо, за своїх колег. І вона фактично щодня запитувала, як справи в твоїх. Як справи, як там, чи вони живі, чи все гаразд. Ну і, відповідно, я теж у неї запитував. І потім вже, коли все благополучно закінчилося, коли все було відомо, що все гаразд з її родиною, бо вона дуже переймалася, як вивезти тих батьків, і ми намагалися з цим щось зробити, що все гаразд з моєю родиною, можу сказати, що стала мені як ну, такою приятелькою в найкращому розумінні цього слова. Ось. І потім в один із днів мені зателефонувала Віра, Сказала, що в неї є тема про жінку, яка зараз у Києві, але ця жінка, вона з Маріуполя. Цю жінку вивезла її племінниця. Ось, жінці 87 років, вона пережила Другу світову війну і пережила Голокост. Ми всі, так би, свідетелі от, цього масового вбивства граждан сусідної країни. І ми не маємо права. Мовчати, іначе ми все учасники цього вбивства. Всіх. Понимаєте? Ну, не знаю. Я не знаю, що ще можна додати. Господин Путін, подумайте, прекратіть цю бойню. Одразу я теж зателефонував Вірі, я про це все розповів, про цю зйомку. І перше питання було Вірене. Як ми можемо цій жінці допомогти? Можливо, ми можемо поділитися контактами якимись з нею. Їм вже немає де жити. Тобто там виїхала з Маріуполя, це ціла родина, жити їм не було де. Ось. Це був останній раз, який я з Вірою говорив по телефону.
Хто командував пілотами стратегічних бомбардувальників на аеродромі Енгельс 28 квітня 2022 року? За півтора тижні до нанесення ракетного удару по Києву у Енгельсі проводилися урочистості і концерт. Святкували указ Путіна про присвоєння місцевому авіаполку гвардійського звання. Вже пройшло майже два місяці після Великої війни в Україні, де пілоти брали участь у бомбардуванні. Тепер за свої воєнні заслуги їх полк носить почетне звання гвардійський. Соответствующий приказ был подписан Владимиром Путиным в начале апреля. Полк сформирован из самолетов моделей Ту-160 и Ту-95МС. На урочистостях присутній полковник Микола Варпахович. Він командир 22-ї Донбасської важкої бомбардувальної авіадивізії. Это событие лишний раз подчеркивает огромный труд, который э, выполнен и всю ту работу, те объемы и высоко Високе і велике кількість виконаних задач полка. А ще Олег Скіцький – командир 121-го авіаполку важких бомбардувальників. Під одним з його фото у профілі ВКонтакті один із користувачів у червні 22-го року залишив коментар. Ех, Олешка, не ту сторону ти обрав, сина твого шкода. Будь-який житель нашої країни має бути горд тим, що в країні на вооруженні воєнно-воздушних сил має цей самоліт. Телефоном Олег Скицкий спілкуватися відмовився. Алло, Олег Ігорьович. Слушаю. Як ви відноситесь до того, що ваш полк бомбить мирне населення України ракетами Х-101? Ми також поспілкувалися із батьком Скицького, полковником у відставці. Він теж служив у дальній авіації. Алло, Ігор Вікторович, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что ваш сын командует бортами дальней авиации, которые наносят ракетные удары по мирному населению Украины? А как, а как, а как вы относитесь к тому, что ваши войска 8 лет дал мне Донбасс? У Енгельсі базується ще один полк стратегічних бомбардувальників. Це 184-й важкий бомбардувальний авіаполк. Його керівник – Олександр Симоненко. Виглядає, що до полку підпорядкованого Симоненко входять головно літаки саме Ту-95. Зв'язатись із командиром цього авіаполку нам не вдалося. Наскільки ви були близькі з Вірою? І коли вперше познайомилися? Познайомилися ми дуже давно. Как все продюсеры знакомятся в телефонном режиме, потому что просим видео, какую-то информацию, еще чего-либо. Она работала на 1 плюс 1, а я работала на 24. И мы уже, когда она пришла на Радио Свободу, мы уже были знакомы, ну, что называется, за руки поздоровались уже только. Ну, а тут за тем столом и працювала наша Верочка. Я только так ее называла. Знаете, она... Була справді особливою у нашому такому бурхливому і вибуховому інформаційному світі. І дивувала мене своїм таким внутрішнім спокоєм і навіть ніжністю. Хоча бралася за найскладніші завдання, але все це так спокійно, виважено, надійно, без зайвих спалахів і патетики. Вона феноменально могла заглибитися в тему і, як на мене, була не просто інформаційним продюсером, але й справжнім співавтором наших сюжетів. Я з Вірою познайомився вже тут, на Радіо Свобода, і перше враження було – це неймовірно ввічлива людина. Я тільки прийшов перший день на роботу, вона каже – Тараси, я за вами слідкувала, за вашими матеріалами, я дуже рада бачити вас тут. Вона завжди з усіма розмовляла на ви, і це мені одразу запало так в душу, тобто ніякої фамільярності, абсолютна повага до інших людей. От ми от так місці з нею сиділи, от так і працювали рука об руку місці. А вот такой портрет сделала посольство Литвы и передала нам. Я вот поеду на годовщину к родителям и повезу его. У нас есть родственная кава. Спасибо, мы будем... Да, да, да. Я вам привезла Верочкин портрет. Это художница из Литвы нарисовала Верочкин портрет. Вот я вам его передаю. 
А потом... Да, это рисунок. Это не фотография. Разумеется. Да. Да. Еще вам привезла любимый Верочкин зефир и любимые Верочкины конфеты. Мы всегда с ней в обед. Она очень любила именно эти конфеты. Как вы думаете, чи верите вы то, что она может быть доведена до конца и установлена тех, кто запускал имоверных убивцев? Ну, этого, может быть, и не треба. Я не надеюсь, что докопается до призвища. Для того, чтобы, было, чтобы оно было доведено до конца, нам нужно выиграть эту войну. Потому что люди, которые убили мою маму, они в Кремле и в России. Я считаю, что за, за ее смерть ответственность несет как руководство России, как сам Путин, так и командование российской армии, так и тот, кто отдал наказ. Просил ракетный удар, пилот, который пилотировал этот бомбардувальник, который, или винищевич, который запустил эту ракету. Я считаю, что все они должны нести ответственность.